拿航母做诱饵白给，这样的海战你们见过吗？日军在二战中就这么干过。今天咱们聊聊日本海军注定失败的莱特湾海战。一九四四年的太平洋战场上，盟军在攻克了马里亚纳群岛和比亚克岛等战略要地后，开始计划进攻台湾，将日军阻挡在菲律宾。这样，盟军可以控制联系日本和南亚的海路，切断日本与他南亚的驻军的联系。此时，麦克阿瑟想起了一九四二年逃离菲律宾时曾发誓重返故地，于是主张在菲律宾登陆。并且积极地游说美军高层，菲律宾也位于日本的生命线上，将他让给日本对美国来说是一个丢脸的事。罗斯福总统被说动，并决定登陆菲律宾，并将登陆点选在了莱特岛。日本联合舰队司令长官丰田富武大将则制定了杰一号作战方案，来针对美军在菲律宾的海军。具体计划分为两步：先由小泽治三郎中将的机动部队使用显然易被打击的航母，将美国第三舰队从其应该保护的登陆区域引走；然后美军在丧失了海军的空中力量保护后，受到从西方进场的三支日本舰队的联合打击，驻扎在文莱的利米舰男中将率领第二舰队进入莱特湾，消灭盟军登陆部队。西村祥治和志摩清英中将的舰队组成第五舰队。作为运动攻击力量，从两侧支援第二舰队。日军的计划总的来说是美好的，但丰田富武明显忽略了盟军和日军的实力对比。盟军投入的舰队多达一百三十三万吨，包括十七艘航母、十八艘护航航母、十二艘战列舰、二十四艘巡洋舰、一百四十一艘驱逐舰，其他舰只、鱼雷艇、潜艇和约一千五百架飞机。反观日本海军，则只有七十三万吨。包括四艘航母、九艘战列舰、十九艘巡洋舰、三十四艘驱逐舰，约二百架飞机。而且战争突发性也打乱了日军的计划。一九四四年十月二十三日，美军的两栖部队早已排兵布阵，做好进攻莱特岛的准备。同一天，负责进攻美军登陆部队的中央舰队从莱特岛东南部才开始进入预计的阵地。美第七舰队的潜水艇在第一时间就发现了他们。莱特湾战役打响，日军先逐个击破的计划可以说在一开始就失败了。而此时的莱特湾战役被大致分成了四个战区，大兵逐一给兄弟们分析。首先是西部沿海战，笠田的舰队有五艘战列舰、十艘重巡洋舰、两艘轻巡洋舰和十五艘驱逐舰组成。他们计划突破圣贝纳迪诺海峡，攻击莱特湾内的登陆舰队。一九四四年十月二十三日夜里，舰队经过巴拉望岛水域，被美国潜艇海记号和条鱼号发现。没错，他们就是前面提到的日军中央舰队。虽然大和号上的电报员发现了两艘潜艇，并且报告他们发现这支舰队的电讯，可日本舰队没有，并未采取反潜行动。十月二十四日早六点四十三分，海记号首先发动攻击，在一公里外对准重巡爱荡和高雄各射出六枚鱼雷，爱荡号被击中四枚，舰身右倾严重，二十分钟后沉没。高雄号中两雷重伤，六点五十六分，摩耶号重巡洋舰被条鱼号命中四枚鱼雷沉没。高雄号在两艘驱逐舰的保护下返回文莱，条鱼号尾随，但搁浅后被迫放弃。早上八点，美国无畏号航空母舰上的飞机发现了这支进入西部沿海的舰队。哈尔西集结三支航空母舰分舰队，集中攻击笠田的舰队。十点二十七分，从无畏号、卡伯特号航空母舰等母舰上起飞的共有二百六十架飞机，开始不间断的日本舰队。其中醒目的大和号和武藏号被关照的最多，妙高号重巡洋舰首先中弹，舰尾被命中一枚鱼雷，负重伤返航。武藏号、大和号和长门号也相继中弹。下午三点，笠田下令武藏号退出战斗，但为时已晚。武藏号在六波攻击中共被十九枚鱼雷、十七枚炸弹命中，于当天晚上七点三十分沉没。大和号舰首进水三千吨，不得不向舰尾紧急注水两千吨，以维持战舰平衡。长门号四枚副炮损坏，无法使用。金刚、真名轻伤，轻巡十审中弹，驱逐舰缤峰轻双受伤返航。
，下午三点三十分，笠田命令中央舰队退出美军航母的攻击范围。与此同时，驻扎在吕宋岛的大西龙治郎中将命令八十架飞机袭击了美军的埃塞克斯号、班宁顿号、普林斯顿号和兰利号航母。其中，普林斯顿号因为被穿甲弹击中，引起了弹药库的殉爆，当场阵亡二百二十九人，二百三十六人受伤。普林斯顿号也在下午五点五十分左右沉没。伯明翰号巡洋舰也因为帮忙救火，被这次殉爆影响，致使八十名水手丧生。下午五点十五分，笠田下令舰队转头开向圣贝纳迪诺海峡。其实他心中一直有个疑问：说好的诱饵舰队呢？原来美军本该执行警戒任务的飞机。因为战斗太过激烈，导致无暇关注北方水域。直到战斗结束后一个多小时，小泽的诱饵舰队才被美军飞机发现。西村的南路舰队由战列舰“扶桑号”、“山城号”以及“最上号”重巡洋舰和四艘驱逐舰组成。一九四四年十月二十二日，这支舰队朝着苏里高海峡航行。十月二十四日。西村舰队被美军三十八特遣舰队发现，九点三十分遭到企业号与富兰克林号航舰所属约二十架舰载机攻击，但因美军飞行员经验不足而未受到重挫。日军联合海军本该在此时分别从南北夹击美军，但由于笠田舰队受阻，导致西村舰队抵达目的地时，笠田舰队还差莱特湾有好几个小时的航程，又因为无线电管制，两支舰队无法联系。西村中将乐观地预估了友军会及时前来支援，于是他决定在夜里突袭美军。晚上八点十三分，西村只向笠田舰队发出了电文通知，表明将在二十五日凌晨四点发动进攻。其实抵达苏禄海的不只有西村舰队，前面大兵提到过，还有智磨青鹰中将率领的第二游击舰队。然而，两支舰队的指挥官因私交恶劣，两支舰队没有任何协调行动，而是各自率领舰队分散进入战场。这种因私废工的决定也导致了接下来海战的悲剧。十月二十四日深夜。西村的舰队驶过帕纳翁岛，就闯进了美国第七舰队所设置的圈套。奥尔登多夫少将下属的六艘战舰、八艘巡洋舰、二十八艘驱逐舰和三十九艘鱼雷艇，已经在海峡北岸严阵以待。十月二十五日凌晨两点二分，西村舰队抵达苏里高海峡，遭受盟军的进攻，但他孤注一掷，继续向北前进。三点左右，智磨舰队也抵达苏里高峡口。但此时已经与西村舰队彻底失联了。三点零九分，西村舰队遭受重创，扶桑号和三艘驱逐舰先后被鱼雷命中。美军第五十四驱逐舰中队向西村舰队共发射二十七枚鱼雷。三点四十五分，扶桑号发生爆炸，断为两截。三点五十分。美舰以一字形横排，战舰舰炮齐射，炮击能力发挥到极致。反观日舰排成一路纵队，舰首朝向美舰，炮击能力被压到最小。这是太平洋战争中最后一次采用战列线战术的交战。美国当时已经拥有雷达控制火力，美国战舰可以在日本军舰无法还击的距离上就开火。山城号被命中后，剧烈燃烧，发生爆炸，在四点十九分沉没。全舰只有西村等十余人。被救起，其他军葬身鱼腹。整个海战，西村舰队幸免的合计仅有二十六人。值得一提的是，山城号是最后一艘与其他战列舰正面交战的战列舰，也是少数几艘被其他战列舰击沉的战列舰之一。四点二十分，扶桑号的舰首部分沉没，舰尾部分在一个多小时后也沉没，全舰无一幸免，阵亡人数在一千四到一千六之间。四点二十五分，智磨的舰队姗姗来迟，当他看到扶桑号的残骸时，就知道通过海峡去万万不可能的了，于是赶紧接收了西村舰队剩余的船舰。并立刻下令转向往南撤退，在混乱中，他的旗舰纳智号与焚毁的最上号相撞，丧失机动能力而落后的最上号之后被美军飞机击沉。等到清晨，智磨清点战舰时，发现整个西村舰队只有一艘驱逐舰十余幸存，而美军由于发现了北面的日军中路主力，才让智磨舰队得以逃脱。
，日军的诱饵部队小泽舰队由四艘航母、两艘航空战舰、三艘巡洋舰和八艘驱逐舰组成。由于在二十四日下午四点四十分才被美军发现，可以说小泽舰队这诱饵当得极不称职。当天晚上，小泽截获了一份美军电报，显示利田撤退了。可是没多久，小泽又接到利田下令所有舰队继续进攻的报告，这让小泽有些犹豫：这诱饵还当不当了？但战场上犹豫就会败北。公牛哈尔西看到了消灭日军所有航母的希望，于是他带领三队航空母舰和威利斯里上将的战列舰，临时编成第三十四特遣舰队，开始追击小泽。有兄弟就问了：向圣贝纳迪诺海峡进发的利田舰队怎么办？哈尔西认为，金凯德的第七舰队对付他足够了。十月二十五日上午，小泽终于成为了美军进攻的目标。他下令七十五架飞机攻击美军，结果美军没有损失多少，反倒是这七十五架飞机被击落很多，剩下的也都飞往了吕宋岛。早上八点，美军第三十四特遣队开始了不停的空袭，一共出动了八百五十七架次。小泽的航母舰队纷纷中弹，吓得他立刻把旗舰移至大电号轻巡洋舰。而此时，萨马岛海上战斗的消息传来，第七舰队的护航航母遭遇了利田舰队。金凯德不断地发报向哈尔西求援，连坐镇珍珠港的尼米兹也有点懵，立刻向哈尔西发电询问。电报的内容为：第三十四特遣舰队在哪儿？这本来是一份很普通的电报，但是尼米兹的助理参谋长奥斯汀在传达电报内容给报务员的时候，把 “Where is” 读得太重了。报务员以为这是要强调这件事，于是就加上了 RPT， 意思是重复。而美军海军为了保密，在每段电文里都会添油加醋，正文前后都加上一些无关紧要的句子。这个报务员在句子前面写上了“火机掉进水里”，紧接着他又在末尾加了一句“全世界都想知道”，在手欠的重复了一下。最后，哈尔西接到的电报就成了“火机掉进了水里”。第三十四特遣舰队现在何处？重复一遍，现在何处？全世界都想知道，并且郑重地写上了尼米兹的署名，又擅作主张地加上了第七舰队司令金凯德、美国海军总司令欧内斯特金的署名。本来只是询问在哪里的电报，一番添油加醋过后，在哈尔西的眼里就成了尼米兹对他的尖酸斥责，而且自己骂他还不够，还得找金欧内斯特金和金凯德一起看他的笑话，这让哈尔西非常生气。本来他就错过了珍珠港、珊瑚海、中途岛等经典战役，这次好不容易有机会全歼日军航母，却又因为守护第七舰队而错失。哈尔西气得把帽子摔在了甲板上，不顾众人尴尬的表情。就在船上开始破口大骂，因此又耽误了一个小时。但哈尔西还是下令南下护航，他只留下了两个航空母舰大队，收拾小泽的残余舰只。但即便如此，小泽舰队依然损失惨重。作为诱饵的全部航空母舰、一艘轻巡洋舰、两艘驱逐舰全被击沉，小泽却欣喜异常。立刻邀功班向利田发送电报，诱饵任务已出色完成，驻军五运昌盛。可惜由于通讯不畅，利田并没有收到这条讯息。一九四四年十月二十五日，利田舰队进入了圣贝纳迪诺海峡，凌晨三点，舰队沿萨马岛的海岸向南进发，而金凯德以为威利斯里的战舰。还守护在圣贝纳迪诺海峡，因此当利田舰队出现在萨马岛海面时，金凯德大吃一惊。此时他手下的分遣舰队由护航航母和驱逐舰组成，根本不足以抵抗日本舰队。同时，利田也以为在他面前的就是整个美军第三舰队，也是他完全无法抵抗的主力部队。此时，利田记起了自己的任务，打击美军的登陆部队。于是，一场互相亲近权力的战斗开始了。美军的驱逐舰勇敢地站了出来。以自杀般的对日舰发射鱼雷，同时护卫航母立刻向东后撤，而日军为了躲避鱼雷，打乱了自己的队形。各战队散乱在广阔的海面上。九点二十分，利田才重新整理好队形。很快，日本人的疯狂展现在美国人面前。神风特工队自杀飞机很快就击沉了一艘护卫航母。另外两艘也遭到重创，而且美军还损失了三艘驱逐舰。不过，很快神奇的一幕发生了，就在利田舰队马上进入莱特湾时，他们往北转向撤退了。要问为什么？
，那就是因为利田的直觉，他感觉参战的时间越长，遭到美国强大空袭的可能性就越高，于是他果断的撤退了，并保存了日军最后的实力。然而，直到十月二十六日早晨，长途返航，奔袭了五百五十五公里的第三舰队，连利田舰队的影子都没看到。这件事加上电报事件，让哈尔西与金凯德这对好友反目成仇了。值得一提的是，在此战中，日军两大祥瑞舰“雪峰号”、石雨号同时参战，其中“雪峰号”毫发无伤，还救起了大量落水人员。至此，莱特湾海战结束。数量上远居于劣势的日本海军联合舰队战败，巡洋舰以上重型军舰十三艘被击沉，证明了航空母舰在现代战争中的重要性，成为了海军作战中的核心力量。可此时，日军已经失去了所有航母，海军精锐消耗殆尽，严重打击了日本在太平洋战场的实力。美军取得压倒性实力，此后美军成功拿下菲律宾、冲绳岛，直逼日本本土。兄弟们觉得日本在莱特湾的失败主要原因是什么呢？欢迎在评论区留言。我是大兵，我们下次再见。